নির্যাতনের শিকার হয়ে সৌদি আরব থেকে দেশে ফেললেন নাসি নারী কর্মী রোববার রাত নটা বিশ মিনিটে ইয়ার এরাবিয়ানের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান এই নারী শ্রমিকরা দেশটি থেকে শারীরিক মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি বেতন না পাওয়ার অভিযোগ ভুক্তভোগী নারীদের আমাদের উত্তরা প্রতিনিধি ডি এম শাহিনের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন সালাউদ্দিন বাদল নিজের ভাগ্য আর পরিবারকে একটু সচ্ছলতা দেবার আশায় অনেক নারী দেশ ছেড়ে সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবে পাড়ি জমান কিন্তু আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রোববার রাত নয়টায় এয়ার অ্যারাবিয়ানের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এসে পৌঁছান আশি নারী গৃহকর্মী অনেক অত্যাচার এত অত্যাচার করে দুনিয়ার বাহিরে ফিরে আসা নারী কর্মীরা জানান দিনের পর দিন গৃহকর্তা আর তাদের পরিবারের সদস্যদের নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তাদের পালিয়ে দূতাবাসে এসে সহায়তা নিয়েছেন তাদের কেউ কেউ ভুক্তভোগীদের অভিযোগ দালালদের দেয়া প্রতিশ্রুতির কিছুই পূরণ করা হয়নি কয়েক মাস কাজ করলেও পারিশ্রমিক পেয়েছেন মাত্র এক বা দুই মাসের আবার কেউ কেউ অমানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে অসুস্থ অবস্থায় দেশে ফেরেন দুই হাজার পনেরো সালের ফেব্রুয়ারিতে গৃহকর্মী নিতে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করে সৌদি আরব সে অনুযায়ী কয়েক হাজার নারী কাজ করতে গেলেও নির্যাতনের মুখে দেশে ফিরে আসেন অনেক নারী গৃহকর্মী মালয়েশিয়ায় অবৈধ বিদেশি শ্রমিকদের বৈধকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলেও প্রদেশে প্রদেশে চলছে বাংলাদেশ দূতাবাসের ব্রাহ্মবান ক্যাম্পেইন রোববার মালয়েশিয়ার পেনাং রাজ্যের জর্জ টাউনে দূতাবাসের এই ক্যাম্পেইনে ভিড় করেন হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি কেউ আসেন পাসপোর্ট নিতে আবার অনেকেই আসেন নতুন পাসপোর্টের আবেদন করতে সবাই প্রবাসীরা বলেন দালাল ছাড়াই দূতাবাসের এই ক্যাম্পেইনে কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় একশো ষোলো রিঙ্গিত ব্যাংক ড্রাফ্টের মাধ্যমে ফরম করা সম্ভব আশা করছেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পাসপোর্ট হাতে পাবেন তারা পাসপোর্ট ও ভিসা শাখার প্রধান মশিউ রহমান তালুকদার জানান মালয়েশিয়ার প্রত্যেকটি প্রদেশে সরকারি ছুটির দিনে পাসপোর্ট বিতরণ সহ কনসুলারের এই সেবা দেয়া হচ্ছে এই সেবা প্রদান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান মশিউ রহমান অভিবাসন ব্যয় কমাতে রিক্রুটিং সেবা উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী ইমরান আহমদ রোববার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি বাইরার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এই কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী বলেন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় দক্ষ কর্মীর অভিবাসন প্রাধান্য পেয়েছে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে দক্ষতা অপরিহার্য উল্লেখ করে তিনি বলেন অধিক দক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান মানেই অধিক রেমিটেন্স প্রাপ্তি অধিক দক্ষ কর্মী ব্যবস্থাপনাই টেকসই উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার এর আগে বাইরের প্রতিনিধিরা তাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান এবং ক্রেস্ট প্রদান করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব রৌনক জাহান বাইরার সভাপতি বেনজির আহমেদ ওয়ে জানার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ জুলহাস জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোহাম্মদ সেলিম রেজা সহ আরও অনেকে